আসসালামু আলাইকুম আমি নুরি আফরোজা সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ বগুড়া আমি আজকে তোমাদের পড়াবো স্ক্যাটার থিওরি অফ স্ক্যাটারিংয়ের প্রশ্ন প্রমাণ করো যে সমতল তরঙ্গকে আংশিক গোলীয় তরঙ্গ সমূহের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় প্রমাণ করো যে সমতল তরঙ্গকে আংশিক সমতল তরঙ্গকে যে প্রমাণ করো যে সমতল তরঙ্গকে আংশিক গোলীয় তরঙ্গ সমূহের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় প্রুভ ড্যাট এ প্লেন ওয়েভ ক্যান বি এক্সপ্রেসড অ্যাজ দ্য সাম অফ পার্শিয়াল স্ফেরিক্যাল ওয়েভস এখন ধরি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে বিবেচিত এম ভরের এম ভরের একটি মুক্ত কণার মোট শক্তি ও তরঙ্গ ফাংশন যথাক্রমে ই এবং সাই অপ আর হলে সমস্যাটির শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ হবে ডেল স্কোয়ার সাই অপ আর প্লাস টোয়াইচ এম এই স্কোয়ার স্কোয়ার ই মাইনাস জিরো এখানে ভি ছিল কিন্তু মুক্ত কোণার জন্য যে মুক্ত কোণার জন্য ভি ইকুয়াল টু আমাদের জিরো সাই অপ আর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা বাদ দিলে উভয় পক্ষ থেকে সাই যদি আমি কবর নেই তাহলে ডেল স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার সাই আপার যেখানে কে ইকুয়াল টু টু এইচ এম ই বা এই স্কোয়ার স্কোয়ার অর্থাৎ টু এম ই বা এই স্কোয়ার স্কোয়ার মিলে আমরা এটা ধরেছি কে একটি কোনা যদি কোনাটি যে দক্ষ বরাবর সঞ্চারিত হয় তবে এর আকার হবে এই কোনাটি আমরা ধরে নিলাম যে দক্ষ বরাবর তাহলে এর আকার হবে ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল জেড স্কোয়ার যে কারণে এখানে ডেল স্কোয়ার ডেলের মধ্যে এক্স ওয়াই জেড আছে এখানে শুধুমাত্র আমরা যে দক্ষ ধরে নেওয়াতে এটা আমাদের শুধুমাত্র হলো যে দক্ষ কে স্কোয়ার সাই ইকুয়াল টু জিরো এবং এর সমাধান এই সমীকরণটার এই সমীকরণের সমাধান সাই অফ আর ইকুয়াল টু এন ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড ইকুয়াল টু জেড আবার আর কস্থিটা তাহলে এটা লেখা যাবে এন ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট আর দুটা ভেক্টরের সাথে কস থাকলে আমাদের সেটা ডট কোন ফল যা এখন এই সমীকরণটা দেখো থ্রিটা আছে আর আছে কিন্তু এটা আবার ফাই নিরপেক্ষ ফাই নাই আবার গলীয় পোলার স্থানাঙ্কে থ্রি আর সাই অফ আর ইকুয়াল টু আমাদের আর থ্রিটা এবং ফাই তাই সমস্যাটি নিরপেক্ষ বলে এর সমাধানের এই সমাধানটা আমরা নিব না এই সমাধানে আমাদের ফাই নাই সুতরাং অন্য আর একটা সমাধান আমরা বিবেচনা করব তার সমাধান হলো সাই অফ আর সামেশন এল ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটিভ এ এল আর এল আর পি এল কস্থিটা এটা আমরা দুই নম্বর তিন নম্বর সমীকরণ দিলাম কেমন আবারও বলছি দেখো এখানে এই সমাধান আমরা নিয়েছি এই সমীকরণের সমাধান সাই অফ আর এন ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড তাহলে জেডের মান বসিয়ে দিলে এটা হবে আমাদের কস্তিটা তার মানে এখানে ফাই নাই সেই জন্য এই সমীকরণটা আবার আমরা নিব না এই জন্য আর একটা নতুন সমাধান নিব সেটা হলো সাই অফ আর ইকুয়াল টু সামেশন এল ইকুয়াল টু জিরো টু ইনফিনিটিভ এ এল আর এল আর পি এল কস্তিটা এবার আমরা জানি সমীকরণ এবার ওই তিন নম্বরকে এক নম্বরে বসানো হলে যে সমীকরণটা আমরা সাইয়েরটা ধরলাম সেটা এবার আমরা তিন নম্বর সমীকরণটাকে এখন এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে এর ওরিও সমাধান সমীকরণটা হবে ওয়ান বাই ওরিও তো আমরা পাই রেডিক্যাল ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ডি ডি আর আর স্কোয়ার প্লাস ডি আর এল বাই আর ডি আর ই প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার আর এল ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাদের ওরিও সমাধান সমীকরণ এই এই সমীকরণটা অর্থাৎ এই চার নম্বর সমীকরণের সমাধান আবার হবে আমাদের আর এল আর এই যে আর এল ধরেছি আমরা এটার আবার আমরা ধরবো বি এল জে এল কে আর জে এল টাওয়ার আমাদের আর এল কে এবং আর এর ফাংশন হবে যেখানে জে এল কে আর হলো গলীয় বেসেল ফাংশন তাহলে এটার সমীকরণ দিলাম পাঁচ নম্বর এই পাঁচ নম্বর সমীকরণ থেকে এক নম্বর সমীকরণ আমরা তিন নম্বর সমীকরণে যে লিখেছিলাম জে অপেল 
যে আর এল ওখানে ছিল সেই আর এল এর পরিবর্তে বি এল জে এল আমরা বসাবো তাহলে তিন নম্বর সমীকরণ সাই অফ আর ইকুয়াল টু সামিশন এল ইকুয়াল টু জিরো টু ইনফিনিটিভ এ এল এখানে ছিল আমাদের আর এল সেই আর এল এর পরিবর্তে আমরা এখন বসাচ্ছি এখানে বি এল জে এল কে আর পি এল ছিল ইয়াদে কস্তিত তাহলে দুই ও তিন দুই এখন আগের প্রথম সমীকরণটা দুই নম্বর ছিল সেই দুই নম্বর দুই নম্বরে এখন এই ছয় নম্বর থেকে লেখা যাবে এখন এটা এন এন ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড ইকুয়াল টু সামিশন এল ইকুয়াল টু জিরো টু ইনফিনিটিভ এ এল বি এল জি এল কস এর পি এল অর্থাৎ ওটাও আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ সাই অফ আর ছিল এটা সাই অফ আর ইকুয়াল টু এন ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড আমরা লিখব তাহলে এখান থেকে এনটা যদি এই পাশে ভাগ দেওয়া হয় তাহলে ভাগ হয়ে যাবে এখানে গুণ আছে এখানে আমাদের ভাগ হয়ে যাবে আর কিছুই করি নাই আর কি তাহলে এই নতুন আর একটা সমীকরণ ইয়ে আসলো আমাদের এ এল বি এল ভাগ এন এটাকে আমরা ধরলাম এখানে সি এল আর জে এল জে এল ওরকম আছে পি এল এরকম আছে তাহলে এইটাকে আবার আমরা এখানে লিখি নাই মানে অতগুলো লিখতে গেলে আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য লিখি নাই আমি বলবো আর কি অর্থাৎ এই সমীকরণটার উভয় পক্ষকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব কোন কোথায় থেকে জিরো টু ইনফিনিটিভ জিরো টু আর এবং গুণ করব পি এস কস থিটা সাইন থিটা ডি থিটা এই অংশটুকু আমরা এই পাশে এবং দুই পাশে আমরা গুণ করে নিয়ে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব যেমন কি গুণ করব পি এস কস থিটা সাইন থিটা ডি থিটা এই দেখো পি এস কস থিটা সাইন থিটা ডি থিটা জিরো টু পাই তাহলে এইবার দেখো আমরা যেহেতু থিটা সাপেক্ষে করব যারা জিরো টু পাই পি এল কস থিটা পি এস কস থিটা সাইন থিটা জি থিটা এইটা আমরা বেসেল ফাংশনের মধ্যে লেজেন্ডার পলিনোমিয়াল থেকে আমরা শিখেছি এইটা ইকুয়াল টু লেখা যায় টু বাই টু এল প্লাস ওয়ান ডেল এল এবং এস এইটা আমরা থার্ড ইয়ারে তোমার তোমাদের যে ভিডিও দিয়েছি থার্ড ইয়ারে বা বেসেল ফাংশ লেজেন্ডার পলিনোমিয়াল ওইখান থেকে আমরা এই মানটা লিখেছি অর্থাৎ জিরো টু পাই পি এল কস থিটা পি এস কস থিটা অর্থাৎ ওখানে ছিল পি এ এম এ পি এ পি এম পি এন এরকম ছিল সাইন থিটা ডি থিটা এইটার পরিবর্তে আমরা লিখব টু বাই টু এল প্লাস হচ্ছে যে ওয়ান ডি এল ডেল এল এবং এস তাহলে এটা আমাদের সামিশন এখন যেহেতু আমাদের এইখানে এস এর ফাংশন আছে তাই এলটা আমরা উঠাই দেবো সেই জন্য সবগুলো আমরা এস নিয়ে আসবো তাহলে সি এস সেই জন্য সামিশনটা আমার এখানে থাকবে না সি এস এখানে সি এল ছিল জে এল ছিল টু এল ছিল সেই জন্য আমরা এখানে এস এস করবো অর্থাৎ এলটা ইকুয়াল টু এস এর সমান যদি আমরা নেই তাহলে সি এস জে এস টু এস প্লাস ওয়ান এবং এটা এস এস যদি হয় কী হলে এটা হবে আমাদের ওয়ান তাহলে এরপর দেখো এই অংশটুকুই আবার আমরা লিখব এখানে আবার লিখছি দেখো এইটা হবে ইকুয়াল ইকুয়ালটা আমরা এখন লিখবো এইখানে দেখো টু বাই টু এস প্লাস ওয়ান সি এস ওয়ান বাই কে আর সাইন কে আর মাইনাস এস পাই বাই টু অর্থাৎ যে এল যে আমরা এখানে আমাদের ছিল দেখো এখানে আমাদের যে আগেরটাতে আমি দেখাচ্ছি আবার যে এস আর এইটার একটা সমীকরণ আমরা বসে দেবো বাকিগুলো আমাদের সব ঠিক থাকবে সেইটা আমাদের একটা সূত্র আছে এই যে এস জে এল কে আর এইটা প্রায় সাইন কে আর মাইনাস এল পাই বাই টু বা কে আর এখন কে আরটা যদি আমাদের ইনফিনিটিভে প্রায় এক্সটেন্ড টু যদি ইনফিনিটিভ হয় তাহলে আমরা ওই সমীকরণটা আমরা লিখতে পারি তাহলে আমরা এই যে এল এর পরিবর্তে ওয়ান বাই কে আরটা আগে লিখছি ওয়ান বাই করে সাইন কে আর মাইনাস এস যেহেতু এল এখানে নাই এখানে আমাদের যে এস ছিল সেই জন্য এস পাই বাই টু এটা আমরা লিখলাম তাহলে অতএ এ পাশে আছে টু এস প্লাস ওয়ান এই অংশটুকু আমরা এ পাশে নিলাম আর রাইট সাইডটা লেফট সাইডে দিলাম লেফট সাইডেরটা আমরা রাইট সাইডে দিলাম তাহলে এইটা এই পাশে রাখলাম ওই বাম পক্ষে যেটা ছিল সেটা আমরা ডান পক্ষে নিয়ে আসলাম জিরো টু পাই পি এস কস সেটা ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড সাইন থিটা ডি থিটা তাহলে জিরো টু পাই পি এস এখন দেখো ই টু দি পাওয়ার জেডের পরিবর্তে যেহেতু আমাদের থিটা সাপেক্ষে করব তো জেডের মধ্যে আমাদের আছে কস্থিটা আর কস্থিটা সেই জন্য আমরা লিখলাম আই কে আর কস্থিটা সাইন থিটা ডি থিটা এখানে আবার আমরা ধরলাম থিটা কস্থিটা ইকুয়াল টু আমরা জি ধরলাম তাহলে জি জি ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন থিটা কস্থিটা 
দেখো এটা ধরে নিয়েছি আমরা জি ইকুয়াল টু একটা ভেরিয়েবল ধরলাম জি ইকুয়াল টু কস্থিটা তাহলে এটা ডিজি কে করলে ডিজি ডিফারেন্সিয়েশন করলে হলো আমাদের ডিজি মাইনাস কস্থিটা করলে হয় মাইনাস সাইন থিটা ডি থিটা কে করলে হয় ডি থিটা তাহলে এখানে আমাদের দেখো সাইন থিটা ডি থিটা আর মাইনাস আর এখানে আর একটা তোমাদের বলি নাই সেটা তো তোমরা সব সময় জানো যখন আমাদের ভেরিয়েবল চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন আমাদের লিমিটটাও চেঞ্জ হয়ে যায় এখন থিটার সাপেক্ষে লিমিট ছিল জিরো টু পাই এবার যদি আমি জি এটা নিয়ে আসি তাহলে আমাদের এটা হবে প্লাস পাই মাইনাস পাই কিন্তু এই মাইনাসের কারণে লিমিটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে প্লাস লিমিটটা মাইনাস হয়ে গেছে মাইনাস লিমিটটা আমাদের প্লাস হয়ে গেছে সেই জন্য মাইনাস ওয়ান থেকে আমাদের প্লাস ওয়ান কস্থিটার পরিবর্তে আমরা জি লিখে ই টু দি পাওয়ার আই কে আর কস্থিটার পরিবর্তে জি লিখেছি ডিজে সায়েন্স এটা ডি সিটা মানে ডিজে তাহলে এটাকে আমরা এখন ডিফার ইন্টিগ্রেশন করব এটা পি এস ফার্স্ট ফাংশন ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন অফ সেকেন্ড ই টু দি পাওয়ার আই কে আর জে ভাগ আই কে আর এটা আমরা লিমিট দিল মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান মাইনাস এবার ডিফারেন্সিয়েশন অফ ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন অফ সেকেন্ড আবার হোল ইন্টিগ্রেশন আমরা এটা রাখলাম তাহলে এটাতে মান বসাবো ওয়ান বাই কে আর সামনে নিয়ে আসলাম পি এস আগে আপার লিমিট বসালাম প্লাস ওয়ান আই জি এর পরিবর্তে আই কে আর মাইনাস লোয়ার লিমিট বললাম মাইনাস ওয়ান ই টু দি মাইনাস আই এখন এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন হবে আমাদের ওয়ান বাই কে আর তো আমাদের সামনে আসবে এটাকে আবার ইন্টিগ্রেশন করবো আমরা ফার্স্ট ফাংশন কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্সিয়েশন অফ সেকেন্ড মাইনাস সেকেন্ড ফাং ডিফারেন্সিয়েশন অফ ফার্স্ট দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করলাম সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশন অফ সেকেন্ড করলাম দেখো এটার পরে আমাদের ওয়ান বাই এই যে আই কে আর এখানে আই কে আর তার মানে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এটাতে করলে আবার ওয়ান বাই আর কিউব আর এরকম আমাদের চলতে থাকবে তাহলে আমরা পরবর্তীতে উচ্চতর পদগুলোকে অর্থাৎ ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ওয়ান বাই আর কিউব যুক্ত রাশি সম্মুখে উপেক্ষা করে পাই কারণ আর আমাদের অনেক বড় মান তাহলে এটার আবার স্কোয়ার করে বা কিউব করে তারপর এক দ্বারা ভাগ করলে অনেক ক্ষুদ্র একটা মান আসে সেই মানগুলো আমরা উপেক্ষা করে পাই তার মানে এরপরের পর টার্মগুলো আমাদের সবগুলো বাদ যাবে এটাও আমাদের ওয়ান বাই আর স্কোয়ার আছে এটাতে থাকবে আমাদের ওয়ান বাই আর কিউব ওরকম করতে করতে আমাদের সবগুলো আমরা বাদ দেব সেই জন্য লিখছি পরবর্তী পদগুলিতে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ওয়ান বাই আর কিউব যুক্ত রাশি সমূহকে উপেক্ষা করে পাই তাহলে আমাদের শুধুমাত্র ফার্স্ট ইয়ারটা আসলো দেখো পি এস ওয়ান ইকুয়াল টু হয় আমাদের ওয়ান ই টু দি পাওয়ার আই কে আর থাকলো পি এস মাইনাস এটা হলো আমাদের মাইনাস ওয়ান পাওয়ার হলো এস ই টু দি পাওয়ার আই কে আর এখন খুব সুদা শেষই হয়ে গেছে প্রায় এরপরে দেখো আমাদের উভয় পাক পক্ষে আছে আমাদের এই রকম টু এটা আবার আমি লিখছি দেখো টু বাই টু এস প্লাস ওয়ান ইন্টু সি এস ওয়ান বাই কে আর সাইন কে আর মাইনাস এস পাই বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আই কে আর ই টু দি আই পাওয়ার হলো এস গুণন টু আই সাইন ও এখানে আমাদের এখানে আমাদের সাইনের পরিবর্তে দেখো এই যে এইটার পরিবর্তে এইটার পরিবর্তে আমরা এখানে লিখতে পারি আমাদের একটা সূত্র এটা হয় সেই সূত্রটা হলো আই পাওয়ার হলো এস গুণন টু আই এস আই সাইন কে আর মাইনাস এস পাই বাই টু তাহলে উভয় পক্ষ থেকে আবার আমরা কি কি কাটা দেব দেখো এখানে আই আই আমরা কেটে দিয়েছি আবার এই আর এই আর কে কে কেটেছি কাটার পর আমাদের আই টু দিবা ওর এস আমাদের এখানে থাকলো সাইন এ পুরো সাইনের পরটা সাইন কে আর মাইনাস এস পাই বাই টু সাইন কে আর মাইনাস এস পাই বাই টু আমাদের কাটা উভয় পক্ষতে এখান থেকে টু আবার এই যে টুটা আমাদের কেটে দিয়েছে যে টু এখানে লিখেছি কেটে দিয়েছি তাহলে আমাদের এইখানে শুধুমাত্র থাকলো সি এস বাই টু এস প্লাস ওয়ান আর এইখানে থাকলো আই এর পাওয়ার হলো আমাদের এস তাহলে সি এস ইকুয়াল টু এটাই বসে যে গুণ আসবে টু এস প্লাস ওয়ান ইন্টু আই এর পাওয়ার হলো আমাদের এস কেমন তাহলে সি এসটাকে আমাদের এল যদি কনভার্ট করি এসটা যদি আমরা এল নেই তাহলে সি এল ইকুয়াল টু হবে আই পাওয়ার এল টু এল প্লাস ওয়ান অতএব ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড ইকুয়াল টু আমরা সি এল মান ওখানে বসিয়েছিলাম সেই মানটা আমরা এখানে পাবো জিরো টু এল জিরো টু ইনফিনিটিভ আই এর পাওয়ার এল টু এল প্লাস ওয়ান জে এল কে আর পি এল কস্টেটা এই সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে সুতরাং সমতল তরঙ্গকে আংশিক গলিও বা বর্তুল তরঙ্গ সমূহের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় যেখানে আই কে জেড ইকুয়াল টু আই কে আর কস্টেটা ইকুয়াল টু আই কে ডট আর ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের তাহলে এটাই আজকে আমাদের প্রমাণিত কেমন
এই পর্যন্ত আমাদের প্রমাণিত প্রমাণিত তাহলে সমতল তরঙ্গকে আংশিক গলিও বা বর্তুল তরঙ্গ সমূহের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায় আল্লাহ হাফেজ ভালো থেকো